Hospital e Maternidade Santo Antônio. São 80 leitos, modernos equipamentos e 140 profissionais treinados para que o paciente tenha o um melhor atendimento e recuperação. No Hospital Santo Antônio, a preocupação com o bem-estar das pessoas fica sempre em primeiro lugar. Há vários projetos que buscam acomodar melhor os pacientes e visitantes. Exclusiva área de descanso para a qualidade de vida dos funcionários. Horta comunitária, pomar e também o projeto Mimbu, onde uma árvore é plantada a cada nascimento. Hospital Santo Antônio, há mais de 60 anos construindo a tradição de cuidar das pessoas. Olá, vamos para mais um programa Crônica 2, hoje com os famosos da telinha, pois o tema é TV. Eu estou aqui com o Adriano P.O., que é publicitário, a Fabiana Caramês, que é jornalista e diretora do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, e com o Alexandre Gusmão, que é administrador de empresas, foi ex-diretor da TV Tem. E eu gostaria agora de apresentar para vocês um conflito. Eu tenho duas opiniões diferentes sobre TV. Eu tenho uma do Mário Sérgio Cortella, que diz que a TV é... E o Mário Sérgio Cortella é um filósofo, escritor, educador. Ele diz que a TV, ela te ocupa porque ela é uma fofoca aumentada. E nós temos também o Arlindo, que diz que a TV é uma arte. Vocês concordam, discordam, vocês acham que a TV educa ou deseduca? O que, é que vocês acham? Eu queria saber a opinião de vocês. Podem falar à vontade. É, ela sempre educa, né? porque educar é, é criar hábitos, é criar uh, formas, personalidade e tudo mais. Então ela sempre vai educar. É, se para o bem ou para o mal, aí depende muito mais uh, do telespectador, do meu ponto de vista, do que do, da própria TV, do que da própria emissora. É ruim criminalizar a televisão como sendo essa fofoca aumentada. Uh, todos os meios de comunicação existe essa fofoca. Sim. Até porque é o um reflexo da própria sociedade. A sociedade, uhum. o ser humano, ele é fofoqueiro por natureza. Uh, a internet, é. É, que, está aí, que é um canal é, aberto, né, em que as pessoas são ativas, né, não somente passivas, como no caso da televisão, é, você percebe a quantidade de blogs, a quantidade de, de sites e até de redes grandes, a quantidade de fofoca que está presente aí. É. Então, falar que a TV é, é. é uma fofoca aumentada é, é um exagero. Né? Na verdade, é. É... a humanidade é, a humanidade é, é fofoqueira. O que vocês acham? Eu acredito que a TV é, sim, hoje um, um dos pilares da formação da sociedade. A... Ah. Se a gente for olhar em pesquisas, ou a população, todo mundo tem assim, um, deixa ocupar um tempo grande da vida assistindo TV. Né? É, e eu, eu acho que assim, ela forma e ela pode deformar também. Eu não acho que é só uma questão relacionada ao telespectador, né? de como ele decodifica a informação que chegou para ele. Eu acredito que a, a forma de construir a informação, né? o, o formato dos programas, todos eles é, levam a uma formação de uma sociedade, seja uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais consciente, uma sociedade mais infantilizada, né? ou até, vou colocar hoje, uma sociedade, que eu vou usar um termo não é muito legal, mas bestial, que seja. Porque eu acho que a gente está vivenciando algumas coisas bem ruins e eu acho que a TV, no seu conjunto, ajudou a chegar a esse, a esse ponto não muito legal, né? Que é colocado hoje na questão de você conviver com as diferenças. Eu acho que isso hoje está muito, muito colocado, muito presente neste momento. A dificuldade de você conviver com as diferenças, de você conviver com o diferente, o pensamento diferente, é hoje muito colocado a questão política, mais questão de opção sexual, que também é sempre colocada, né? do que você gosta de humor ou não. Eu acho que a gente é, 
poderia avançar mais se a gente tivesse uma TV com uma qualidade melhor. Eu não acho que ela seja a TV brasileira é, um grande, como é que ele fala? Um grande espaço de fofoca? É, uma, né? uma, fofoca uma fofoca aumentada. Uma fofoca aumentada. Mas eu acho que a gente tem uma qualidade sofrível. Tá? Principalmente quando a gente olha no setor de entretenimento. Eu acho que é a que a televisão educa muito mais do que deseduca. Né? É, é um dos Talvez o um meio de comunicação mais poderoso que até agora a humanidade já inventou. Está vindo aí a internet, está vindo não, já está a internet com uma força e com, com perspectivas e potenciais que estão é, longe ainda de ser totalmente conhecidos. Né? Mas é, do ponto de vista de comunicação de massa, a televisão é, é um instrumento mais poderoso que a humanidade criou até agora. E o rádio também que não pode ser... É, Menosprezado pelas suas características de agilidade, de facilidade, até de, de custo de operação, que é, que é mais barato que a televisão, embora não seja uma coisa totalmente barata, mas é, é mais simples do que a televisão, é, e que teve também um papel extraordinário no crescimento da comunicação. Outra observação do Sérgio Cortella, né, é uma fofoca ampliada, né, é, sem dúvida, esse é um dos aspectos que ela pode ter, né? mas a grade de programação de uma rede de televisão é enorme e realmente você tem programas que são exclusivamente para se ampliar uh, a fofoca. Isso não é só aqui não, né? qualquer um que tenha tido a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e para a Europa e, e teve a oportunidade de ver a televisão local lá no dia de semana à tarde, está cheio de programas na rádio que é discussão da vida alheia. Né? Quem é que tem razão e briga de casal e, e é isso. Esse é um lado que eu acho que é deseducativo é, da televisão, embora né, é, haja um segmento grande da humanidade que tenha dificuldade de discutir relações pessoais. Né? E essa discussão acontecendo na tela é, ajuda um pouco a pessoa a, a compreender a, a natureza dos conflitos de um casal ou de uma família. Enfim. Mas... Eu acho que, de uma maneira geral, esse tipo de programa é conduzido é, como fofoca e como intriga. Né? E, e aqui mesmo no Brasil nós temos uma série de programas que, que é isso, principalmente fofoca do meio artístico, fulana saiu com não sei quem, que brigou com não sei quem, outra, né? é, então é isso. É uma obra de arte? Acho que é. Né? A televisão hoje tem, tem produções, e aí estou falando muito especialmente da TV Globo, uhum. embora eu acho que várias outras também tem, tem um nível de qualidade bastante bom, mas enfim, é onde eu trabalhei por 25 anos e é a que eu conheço melhor, né? e, a TV, e é a televisão brasileira que tem maior presença no mundo, exporta a sua programação para, sei lá, centenas, centenas não, mas cento e tantos países, né? e hoje tem, tem uma programação, alguns programas, algumas séries é, de qualidade primorosa, tanto técnica quanto de conteúdo, de, de diálogo, de, 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 de mensagem é, que é passada. Né? Eles vão ter vários aspectos para serviços dessa questão de se educa ou deseduca. Tem a programação jornalística, tem a programação de entrevistas e coisas, e tem a teledramaturgia que eu acho que a televisão brasileira hoje está mais é, adiantadas e bem feitas do mundo. Deixa eu discordar um pouquinho de você disso, mas eu acho que em termos de qualidade dessa apresentação artística da televisão, a televisão brasileira é, tem um papel importante no mundo e, e é reconhecido no mundo todo. O Brasil não exportaria essa quantidade, essa obra de teledramaturgia, se fosse de qualidade inferior. Né? Bom, enfim, essa questão é muito ampla, tem outros aspectos que eu não quero eu, eu monopolizar. Queria... Desculpe. Sim, eu não deixo de reconhecer a qualidade técnica uhum. e até a questão é, social, de discussão importante que se coloca para a sociedade, Sim. inclusive através Sim. de telenovelas. Sim. Né? É, eu já tive uma visão muito crítica à questão de novela, Sim. mas já faz muito tempo Sim. que é, 
já modifiquei esse meu pensamento. Sim. Né? Que eu acho que ela, ela traz, ela tem é, os aspectos ruins, mas ela também tem os seus aspectos bons, Defeito. né? Que traz aí muitas é, discussões que às vezes não são colocadas e a TV traz, a, a telenovela traz essa discussão, De alguma maneira, traz, né? Traz. E, e ajuda a construir. A, a formação, o que as pessoas pensam sobre determinado assunto. Eu acho isso importante. Eu acho que nós temos, sim, qualidade técnica, sim. Nós temos muita qualidade técnica. Agora, é, eu tenho muita crítica à questão de conteúdo. Né? E daí, é, a gente pode fazer aquela comparação porque a gente tem de pouco de TV pública, que é TV Cultura, vamos dizer, aqui em São Paulo, que é o que a gente conhece. Sim. Né? Bom, já que a gente falou sobre TV pública, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas depois dos nossos comerciais. E aí, galera, eu estou de volta dessa vez para mostrar o Residencial Vancouver, um AP descolado inspirado em você. Apartamentos modernos de 73 e 103 metros quadrados, Dois dormitórios com uma suíte ou três dormitórios com uma suíte closer. Vancouver é completo. Uma espetacular área de lazer. Conheça e viva todas as possibilidades desse apartamento. Visite o decorado. Se é planeta, pode confiar. Hospital e Maternidade Santo Antônio. São 80 leitos, modernos equipamentos e 140 profissionais treinados para que o paciente tenha o um melhor atendimento e recuperação. No Hospital Santo Antônio, a preocupação com o bem-estar das pessoas fica sempre em primeiro lugar. Há vários projetos que buscam acomodar melhor os pacientes e visitantes. Exclusiva área de descanso para a qualidade de vida dos funcionários. Horta comunitária, pomar e também o projeto Mimbu, onde uma árvore é plantada a cada nascimento. Hospital Santo Antônio, há mais de 60 anos, construindo a tradição de cuidar das pessoas. Bom, então falando sobre televisão pública, na Europa a televisão surgiu pública e as maiores redes de televisão hoje ainda são públicas. Enquanto que aqui no Brasil... Foi um empreendimento de Assis Chateaubriand, o Chateau, e é um empreendimento privado. Teoricamente, a televisão pública, ela representa a opinião do governo vigente, enquanto que a privada representa a opinião da empresa, que muitas vezes apoia os, os governos específicos, né? Afinal, o que, que vocês acham? Existe diversidade de opinião dentro de uma única emissora ou não? Ficou claro para vocês? Existe uma diversidade grande e tem algumas correções a fazer em relação ao que você disse aí. É, que a televisão pública reflete a visão do governo vigente e a TV privada reflete a visão da empresa. Em alguns episódios isolados você pode até dizer que isso aconteceu, mas eu não acredito que a TV europeia tivesse sobrevivido tantos anos se ela tivesse... É, é, sendo meramente uma, uma retransmissora da opinião do governo vigente. Não é. A sociedade de lá é muito mais avançada do que isso e jamais aceitaria isso. E, e a televisão é vista como uma instituição de Estado e não do governo. É por isso que ela teve uma ênfase maior é, na programação educativa e na programação jornalística e informativa. Tá? E é um modelo diferente do que existe no Brasil da TV comercial da televisão privada, e nós importamos o um modelo americano de, de TV, que é integralmente financiada pelo mercado publicitário, né, pelos anunciantes, e a partir daí as redes é, estruturam com a receita publicitária as suas diversas programações. Existe uma enorme diversidade de opiniões dentro de, de uma emissora privada de televisão. Eu trabalhei numa grande rede de televisão e eu sei que é assim. Né? Você tem pessoas de diferentes ideologias lá, é, trabalhando seja na produção de entretenimento, seja no jornalismo, seja na programação esportiva. Né? É... E a administração desses conflitos? De Não, se dá... É, todo mundo tem um compromisso com a obra que vai ser feita, seja o telejornal que vai ser apresentado, e seja a novela que vai ser gravada e, e exibida. Né? E... É, tenho certeza isso que não é um privilégio exclusivo, da, não é uma característica exclusiva da TV Globo. O profissional de televisão tem muito orgulho daquilo que faz. 
e ele quer que aquilo vá para o ar realmente como uma obra de arte, como uma coisa que esse, é o que ele conseguiu fazer de melhor. Assim como o diretor de cinema, o ator de cinema, o ator de teatro, né? ele quer ver aquilo é, bem feito. Esse compromisso com a, com a qualidade e, e tanto quanto possível com o aspecto artístico daquilo que está sendo veiculado é muito forte em todo mundo que trabalha lá. E isso envolve desde o ator principal até é, o caminhão, o motorista, o auxiliar que está envolvido aqui. É, desculpe. Imagina, falou Alexandre que é da TVTEM, né, diretor da TVTEM, TV conhecimento Globo. de causa. Na Globo, Globo também. É. É. Mais tempo na TV Globo. Eu tenho uma divergência grande relacionada especificamente a você ter uma pluralidade de pensamentos. Tá? Eu não vejo isso nem dentro de uma emissora e nem dentro do que nós temos hoje de comunicação inteira no Brasil. Sim. Tá? É... Eu acho que nós temos uma linha única, acho que isso reflete muito que dá pra gente ver, até saindo um pouco aí de TV, caindo nos jornais, os grandes jornais de circulação nacional, as manchetes praticamente são as mesmas, todos os dias. Né? Parece até que um ligou lá pro outro e falou, vamos combinar aí, gente, vamos usar isso aqui. E meu, o Brasil é muito grande, né? existe muita diversidade, e me custa acreditar que realmente só exista uma informação importante naquele dia para todo mundo dar aquela e eu, isso se reflete também dentro da TV e dos notícias da, da rádio e tal. É, e acho que isso é um problema. É, relacionado ao público privado, Cria, eu acho que criou uma deformação no Brasil, porque a gente não entende comunicação como um direito. O que já é, como você bem colocou, um fator de entendimento melhor na Europa. Né? A sociedade, ela consegue avaliar e não permite é que uma... Politicamente é, que mais madura do que a nossa, sem dúvida. Exige informação, mais antiga, sim, mas espera. Sim, né? e não permite que uma TV pública reflita única e exclusivamente o posicionamento de um governo, porque tem esse entendimento né, da necessidade. Inclusive, em alguns locais, o, as pessoas contribuem, eles pagam especificamente aquele canal para poder assistir aquele canal. Acho que é a BBC de Londres, né? É isso. Eu, 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 hum, não sei saber exatamente qual, mas a pessoa paga para poder assistir aquele canal. Então, ela é, tem um, um, um outro tipo de relação. É, e aqui no Brasil, acho que a gente só tem, como sempre só teve mais forte o privado, a gente tem até uma dificuldade de avaliar o que seria uma TV pública. Por mais que a gente tenha algumas, a TV Cultura, a TVE né, do, Rio de, do Rio de Janeiro, hoje a TV Brasil, que está gatinhando ainda, está começando, que a, a TV Brasil é a única que é nacional, né? E mesmo agora que a gente tem uma TV Senado, uma TV Câmara, uma TV do Judiciário, né? a própria TV é, Legislativa da, das, das Câmaras Municipais ou da Assembleia Legislativa, e ainda tem aí assim, uma nova deformação, todos esses canais que deveriam ser públicos, porque são questões públicas, eles estão dentro da lei do cabo, que é Exatamente, privado, que é pago. Pacote é um combo. Né? É, 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 é uma deformação, porque não deveria ser, deveriam estar em canais abertos. Mas como a gente tem essa questão tão forte da iniciativa privada dentro dos canais de TV, que inclusive, por que essas TVs não foram para o canal aberto? Porque tem a briga de questão de espaço, do espectro. Hoje, com a digitalização, o espectro eletromagnético ampliou. Só que nós, infelizmente, é, não conseguimos avançar para um modelo de TV onde você tivesse maior diversidade. Né? Pudesse ter mais canais públicos, mais canais locais, né? em rede aberta, não em rede fechada. Uhum. Porque ó, quando foi escolher lá o tipo de, 
de sistema digital, nós tínhamos, o Brasil estava constituindo, ele estava construindo um sistema de, de canal digital, de, de TV digital, né? Esse estudo parou, daí fica, ficou na discussão se ia querer um sistema norte-americano, se ia querer o um sistema europeu ou se iria para o sistema japonês. japonês. Nós optamos pelo sistema japonês, que é o sistema que nos dá a possibilidade de ter a TV na a, no, a questão móvel, mobilidade. né? Da, a mobilidade. Exatamente. Né? Que é para a questão dos celulares e tal. O norte-americano, o principal dele era a questão da nitidez, né? É. Uma qualidade de imagem muito superior. E o europeu, que é o que eu gostaria de ver implementado no Brasil, que é o que amplia, que tem mais... É, diversidade, que pode ampliar, pode ter 15, cada espaço tem 15, 20. Ou seja, mais informações. Mais informações, verdade, mais possibilidades. Uma das diferenças que havia na época, eu domino um pouco esse aspecto técnico, mas é, numa faixa de frequência, pelo sistema europeu, você podia trafegar até quatro programações. Tá? Nos Estados Unidos, pelo como a qualidade de vídeo é muito maior, você passa uma programação só. Então, onde você podia ter quatro canais, você tem um com grau de resolução infinitamente maior. Tá? É, mas é aí é das especificidades de cada país. E o Brasil optou por um modelo móvel, por, exatamente pelas dimensões do país, pela... pela e, pra questão e pela questão do celular. Do celular. Né? É, que era uma tendência e... Eu não sei, seria uma experiência interessante ter um modelo europeu é. É, Eu gostaria. de televisão aqui, embora na Europa também a televisão privada já ocupe hoje um espaço infinitamente maior do que era 30 anos atrás. Mas seria um alcance também um pouco menor. Sim. É, eu, a Jaque perguntou se, porque daí teriam mais canais. Eu acho que a grande, o grande ganho, se fosse um sistema europeu, é a possibilidade de mais pessoas poderem ter voz, poderem falar para um público maior. Porque hoje é muito restrito, você tem poucas pessoas que podem falar. Daí que eu, que eu falo que eu, que eu caio na... No, que eu tenho divergência de você na questão de ter pluralidade. Uhum. Né? Eu não acho que tem pluralidade. Né? Nós temos aí cinco grandes empresas que na verdade é, são cinco grandes famílias que estão todas em um extrato social que a TV é um empreendimento privado então ela tem que trazer um lucro eles têm os seus posicionamentos para trazer esse lucro inclusive posicionamento político e isso é refletido na totalidade da grade, não só em programa jornalístico. É... E você tem depois uma imensidão de pessoas no país que não tem a mesma possibilidade de diálogo com o restante da população. Eu concordo com você, Fabiana. Acho que falta as canais aqui pra gente. Eu, como sou uma pessoa viciada em informações, é... eu acho que é muito caro hoje você ter mais canais é, para poder ter esse acesso. É muito caro no Brasil você ter mais canais. Essa é, é, uma, é uma constatação. A gente vai para o nosso comercial e já volta. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o UP que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A Luxe Iluminação. Uma loja completa. Do clássico ao moderno, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057.
Fernando Pessoa nos diz que somos da altura que enxergamos. Então, como corresponsáveis dessa participação na TV, hoje como mini produtores, todo mundo tem um celular, todo mundo tem, faz um videozinho e posta na internet, como que a gente pode ser telespectador mais consciente dessa audiência? Como a gente pode é, formar mais, ajudar as pessoas a terem noção do que elas estão observando na televisão, assistindo, a filtrar com que as crianças possam assistir programas mais educativos, sugerir mais projetos, colaborem aqui comigo, com o nosso público, vamos, vamos dar a nossa opinião aqui e ajudar a fomentar essa discussão aí. O que, que vocês acham? Tem muitos papéis, né? tem, tem muitas, muitas formas de fazer isso. A discussão dentro de escolas, de universidades, a discussão, a, a própria abertura da televisão, a, a televisão que sempre foi meio passivo, né? Sempre as pessoas eram passivas, né? a, a programação no dia a dia, toda a grade, é, ela abre hoje muito espaço, então você percebe muitas enquetes dentro de programas, uh, muitas GCs de, de tweets, então uh, essa abertura de, de, de espaço para a população uh, dá essa voz. Então, você é pai, né, Pio? Sim. E o que que tua filha já escolhe para assistir? Como que, que, como você observa que ela gosta na televisão? É intuitivo ou você já percebe que ela vai para algum caminho? Não, é, ela é muito diversa. No caso da Eloy especificamente, ela é muito diversa. Então, ela assiste desde os dos desenhos super educativos da TV Cultura uh, até os do, do, das TV fechadas é, sem, sem grande grande problema. O que eu procuro sempre com ela é estar presente, é estar ao lado, é estar assistindo junto, é estar discutindo, é estar brincando uh, tá. com o que ela está vendo, estar atento uh, e acompanhando. Acho que é, aí entra no começo do que eu tinha falado, entra muito no filtro do telespectador. Uhum. Né? Então começar a criar isso dentro de casa é, também é muito bom. É, numa, numa micro sociedade dentro de casa, um pouco maior dentro das escolas, isso pensando em crianças, né? é, de ter esses filtros, de ter a, o discernimento da escolha e avaliação desse conteúdo. Eu concordo plenamente, eu acho que é discutir mais, discutir mais comunicação. A gente não discute comunicação. Né? É, os meios de comunicação não discutem a comunicação. É muito difícil você ter é, um programa tipo como esse aqui, quero até parabenizar, porque o tema comunicação, ele não é uma coisa que é discutida é, no tanto que eu acho que ele deveria ser. Como se portar porque a nossa própria educação ela não é voltada para isso, ela não leva você a pensar, né? Ela ainda é aquela só caixinha. Somos reativos, né? E é, não proativos. Exato. E hoje os pais chegam em casa à noite e ficam cada um no seu celular é, olhando Facebook e Instagram e como é que chama? Snapchat. Snapchat. É, aliás, Snapchat é a televisão perfeita. Né? Que todo mundo quer os 15, 15 ou 5 minutos de fama do Wild Wild, né? É. Né? Então, a, o Snapchat é a televisão para si, é a televisão perfeita. Né? Eu tenho uma amiga que faz o Snapchat toda hora e fica se olhando o quanto ela é uma talentosa Fernanda Montenegro, tá fazendo palhaçada com aquilo. Ele tá falando de mim, gente. Então, eu queria agradecer esses meus famosos convidados que estão aqui na telinha. E fique com a gente para o próximo programa. Boa semana a todos. Até mais.